கொரோனா மூன்றாவது அலையிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்க சிறப்பு பணிக்குழு பதிமூன்று பேர் கொண்ட குழுவை அறிவித்து தமிழக அரசின் நடவடிக்கை நாட்டிலேயே முதல் முறையாக மின்சார கார்களை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்த தூத்துக்குடி துறைமுகம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இ கார் சேவை அறிமுகம் கிடங்கு வசதிகள் இல்லாததால் மழையில் நனைந்து சேதமடையும் பருத்தி மூட்டைகள் கிடங்கு வசதி ஏற்படுத்தி தர விவசாயிகள் கோரிக்கை வேளாங்கண்ணியில் கடல் அரிப்பால் கடலுக்குள் இழுத்துச் செல்லப்பட்ட கடைகள் கருங்கல் தடுப்புச் சுவர் அமைக்க வணிகர்கள் கோரிக்கை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் குடிநீருக்காக அலைந்து திரியும் கிராம மக்கள் ஐந்து ஆண்டுகளாக பழுதாகி உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை சரி செய்து தர வேண்டுகோள் கருப்பட்டி நீராபானத்தை அரசே கொள்முதல் செய்து விற்பனை செய்ய வேண்டும் பனை தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த எதிர்க்கட்சியினர் தில்லி ஜந்தர் மந்தருக்கு சென்று விவசாயிகளுடன் இணைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் தனது கொரோனா தடுப்பூசிக்கு அனுமதி கோரி மத்திய அரசிடம் விண்ணப்பித்துள்ளது விளையாட்டுத் துறைக்கான ராஜீவ் கேல் ரத்னா விருது ஹாக்கி ஜாம்பவான் மேஜர் தயான்சன் பெயரில் இனி வழங்கப்படும் என பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் அனைத்து கல்லூரிகளிலும் ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஆன்லைன் வகுப்புகளை தொடங்க உயர்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை அறிவித்துள்ளார் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் பதக்கத்தை இழந்த இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணியினரிடம் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் உரையாடி அவர்களை ஆறுதல் படுத்தினார் நீதிபதிகள் புகார் அளித்தால் காவல்துறையோ சிபிஐ அமைப்போ உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை என உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரமணா வேதனை தெரிவித்துள்ளார் அசாம் மாநிலத்தின் மோரிகானியனும் இடத்தில் திடீரென நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவு கோளில் மூன்று புள்ளி இரண்டாக பதிவாகியுள்ளது இந்தியா உள்ளிட்ட ஆறு நாடுகளில் இருந்து அபுதாபிக்கு பத்தாம் தேதி முதல் விமான போக்குவரத்து சேவை தொடங்க இருப்பதாக எதிகார்த் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் மல்யுத்த வீரர் பஜ்ரங் பூனியா அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்துள்ளார் கொரோனா மூன்றாவது அலை வரும் அக்டோபர் மாதம் உச்சம் அடையும் என்றும் மூன்றாவது அலையில் குழந்தைகள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர் இதையொட்டி மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமையில் மாநில அளவிலான சிறப்பு பணிக்குழுவை தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை இயக்குநர் தேசிய சுகாதார சிறப்பு திட்ட இயக்குநர் தமிழ்நாடு சுகாதார திட்ட இயக்குநர் ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரி கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி ஆகியவற்றின் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் திருச்சி மாவட்ட குழந்தைகள் நல செயலாளர் தங்கவேலு உள்ளிட்ட பதிமூன்று பேர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கான அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும் பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளுக்கான சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் இந்த குழு அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய பெருந்துறைமுகங்களிலேயே முதன்முதலாக மின்சாரத்தால் இயங்கக்கூடிய கார்களை துறைமுக பயன்பாட்டிற்கு 
வஉ சிதம்பரனா துறைமுகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது துறைமுக பொறுப்பு கழக தலைவர் தாக்கி ராமச்சந்திரன் மின்சாரத்தால் இயங்கக்கூடிய கார்களை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் மின்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய பொதுத்துறை நிறுவனமான எனர்ஜி எபிசியன்சி சர்வீஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் மின்சாரத்தால் இயங்கக்கூடிய மூன்று கார்களை வஉ சிதம்பரனா துறைமுகத்திற்கு வழங்கியுள்ளது இதுபோன்று வருங்காலத்தில் மூன்று இ கார்களை வாங்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இ கார் சேவையை தொடங்கி வைத்து பேசிய துறைமுக பொறுப்பு கழக தலைவர் தாக்கி ராமச்சந்திரன் துறைமுகத்தில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்காக கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைக்கும் வகையில் ஐநூறு கிலோவாட் திறன் கொண்ட சூரிய மின்சக்தி ஆலை நிறுவப்பட்டுள்ளது என்றும் கூடுதலாக இருநூற்றி எழுபது கிலோவாட் சூரிய மின்சக்தி ஆலை நிறுவப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை நெல்லுக்கு அடுத்தபடியாக பருத்தியை அதிக அளவில் பயிர் செய்து வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் மயிலாடுதுறை குத்தாலம் சீர்காழி தரங்கம்பாடி தாலுகாவில் பதினோராயிரத்து முன்னூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் விவசாயிகள் பருத்தி சாகுபடி செய்துள்ளனர் தற்போது பருத்தி பின்டால் ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக எட்டாயிரத்து பத்தொன்பது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக ஆறாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்து வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கடந்த எட்டு வாரத்தில் மட்டும் பருத்தி ஏலத்தில் மொத்தம் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய பருத்தி கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள மயிலாடுதுறை குத்தாலம் சீர்காழி செம்பனார் கோவிலில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் போதிய அளவு கிடங்கு வசதி இல்லை விற்பனைக்காக விவசாயிகள் வைத்துள்ள பருத்தியை திறந்த வெளியில் வைக்க வேண்டிய நிலை உள்ளதால் திடீரென பெய்யும் மழையில் நனைந்து சேதமடைகின்றன இதனால் விவசாயிகள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர் எனவே தமிழக அரசு வேளாண் பட்ஜெட்டில் தனி நிதி ஒதுக்கி கிடங்கு வசதியை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என பருத்தி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் செருத்துருக்கம் வேளாங்கண்ணிக்கும் இடையே போடும் வெள்ளையாறு தூர்ந்து போனதன் காரணமாக கடலும் மாறும் இணையும் முகத்துவாரத்தில் கருங்கல் தடுப்பு சுவர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது செருதூர் கடற்கரையோரம் தென்பகுதியில் தடுப்பு சுவர் அமைக்கப்பட்டதன் காரணமாக வேளாங்கண்ணி வடக்கு பகுதியில் கடலரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக வேளாங்கண்ணி கடற்கரையோரம் இருந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட உணவகங்கள் மீன் கடைகள் மற்றும் ஹைமாஸ் விளக்குகள் கடலில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டன இதனால் அந்த பகுதியில் வியாபாரம் செய்து வந்த வியாபாரிகள் கடலில் கடைகளை இழந்து பரிதவித்து வருகின்றனர் மேலும் வேளாங்கண்ணி கடல் அவ்வப்போது பெருகி வருவதால் அச்சமடைந்துள்ள அப்பகுதி வியாபாரிகள் மீதமுள்ள மீன் கடைகள் பேன்சி ஸ்டோர்களில் கடலில் மூழ்கிவிடாமல் காக்க வடகரை பகுதிகளில் கருங்கல் தடுப்பு சுவர்கள் அமைக்க வேண்டுமென அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் காவேரிப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தாமோதர ஹள்ளி ஊராட்சியைச் சேர்ந்த வண்டிக்காரன் கொட்டா கிராமத்தில் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முப்பதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டது ஆரம்ப காலத்தில் குடிநீர் கிடைக்கப்பெற்று வந்த இந்த நீர்த்தேக்க தொட்டியில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக தண்ணீர் ஏற்றப்படுவது இல்லை என கிராம மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் குடிநீருக்காக ஆங்காங்கே உள்ள விவசாய கிணற்றில் தண்ணீர் பிடித்து எடுத்து வருவதற்கு சிரமமாக இருக்கும் காரணத்தால் நீர்த்தேக்க தொட்டிக்கு அருகே ஒகேனிக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திற்காக செல்லும் பைப் லைனில் குழாய் அமைத்து தண்ணீர் பிடித்து வருகின்றனர் ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே தண்ணீர் வருவதால் தண்ணீரை பிடித்து சேமித்து வைத்துக் கொள்வதாகவும் இத்தண்ணீர் அனைவருக்கும் போதுமானதாக இல்லை எனவும் கிராம மக்கள் வருத்தம் தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து பதிலளித்த காவேரிப்பட்டினம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் முருகன் உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் என்ற வலைதளத்தில் பதிவு செய்தால் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை சரி செய்து கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் வாரத்தின் முதல் நாள் தொடர்ந்து ஏர்முகத்தில் இருந்த இந்திய பங்கு சந்தைகளில் இன்று சற்று சுணக்கம் காணப்பட்டது இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக் கொள்கைக்காக காத்திருந்த முதலீட்டாளர்கள் உற்சாகம் தரும் அறிவிப்புகள் ஏதும் இல்லாததால் சற்றே முதலீட்டை விலக்கிக் கொள்ள ஆரம்பித்துள்ளனர் சந்தைகளில் இரக்கம் தொடங்கியுள்ளது வர்த்தகத்தின் இறுதியில் சென்செக்ஸ் இருநூற்று பதினைந்து புள்ளிகளும் நிப்டி ஐம்பத்தாறு புள்ளிகளும் குறைந்து முடிந்தன இன்றைய வர்த்தகத்தின் முடிவில் அதானி என்டர்பிரைசஸ் 
டாடா கெமிக்கல்ஸ் தலா ஏழு சதவீதமும் கெயில் நான்கு சதவீதமும் ஆர்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ் இன் வங்கி தலா மூன்று சதவீதமும் உயர்ந்து வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தோராம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஆறாம் தேதி ரஷ்யாவின் வாஸ்தோக் இரண்டு விண்கலம் விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டது மனிதனை புவி வட்டப்பாதைக்கு மேல் அனுப்பும் வாஸ்தோக் விண்வெளி திட்டத்தை சோவியத் யூனியன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தோராம் ஆண்டு செயல்படுத்தியது வாஸ்தோக் ஒன்று விண்வெளி திட்டத்தின்படி சோவியத் யூனியனை சேர்ந்த விண்வெளி வீரர் யூரி காகரின் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் நாள் வாஸ்தோக் ஒன்று விண்கலத்தில் சுமார் நூற்றி எட்டு நிமிடங்கள் விண்ணில் பயணம் செய்து விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார் அதன் பின் வாஸ்தோக் இரண்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது மனிதன் விண்வெளியில் நீண்ட நேரம் தங்கி இருப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது இதற்காக விண்வெளி வீரர் கேர்மென் டைட்ரோவ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவருக்கு உடலியல் ரீதியிலும் உளவியல் ரீதியிலும் மிகவும் கடுமையான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டன வாஸ்தோக் ஒன்று விண்கலம் உலகை ஒரு முறை வலம் வந்த நிலையில் வாஸ்தோக் இரண்டு விண்கலம் பதினேழு முறை புவி வட்டப்பாதையில் சுற்றி வந்தது ஒரு நாள் முழுவதும் விண்வெளி வீரர் கேர்மென் டைட்ரோ விண்வெளியில் இருந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஆறாம் நாள் ஹிரோஷிமா நகரத்தின் மீது உலகின் முதல் அணுகுண்டு வீசப்பட்டது இந்த நாள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஹிரோஷிமா தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இரண்டாம் உலக போரில் ஜெர்மன் நாடு தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மே மாதம் சரணடைந்தது அதன் பின் நேச நாடுகளின் கவனம் ஜப்பான் மீது சென்றது ஜப்பான் நிபந்தனையற்று சரணடைய வேண்டும் அல்லது கடும் அழிவை சந்திக்க நேரிடும் என அமெரிக்கா இங்கிலாந்து கனடா உள்ளிட்ட நேச நாடுகள் எச்சரிக்கை விடுத்தன ஆனால் ஜப்பான் இதனை ஏற்கவில்லை அதே சமயத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் கனடா உதவியுடன் அமெரிக்கா முதல் அணு ஆயுதத்தை தயாரித்திருந்தது உலகின் முதல் அணுகுண்டான லிட்டில் பாய் அணு ஆயுதத்தை ஜப்பானிய நகரமான ஹிரோஷிமா மீது வீசியது அமெரிக்கா மூன்று நாட்களுக்கு பின் ஃபேட்மேன் என்று பெயரிடப்பட்ட அணு ஆயுதத்தை நாகசாகி நகரத்தின் மீது வீசியது இந்த இரண்டு அணுகுண்டு வீச்சுகளால் உடனடியாகவும் காலப்போக்கிலும் உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் என கணக்கிடப்பட்டது அணு ஆயுதத்தால் பெரும் பாதிப்பு காலான ஜப்பான் உடனடியாக நிபந்தனையின்றி போரில் சரணடைய ஒப்புக்கொண்டது ஆறு ஆண்டுகள் நடந்து வந்த இந்த இரண்டாம் உலக போர் முடிவுக்கு வந்தது ஹிரோஷிமா குண்டு வீச்சை நினைவு கூறும் விதமாகவும் அணுகுண்டின் அபாயத்தை உலகுக்கு உணர்த்தும் விதமாகவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி ஹிரோஷிமா தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் பரவலாகவும் திருநெல்வேலி தென்காசி கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளிலும் பனை மரங்கள் அதிக அளவில் உள்ளன ஒரு பனையிலிருந்து எழுபது வகையான பொருட்களும் எழுநூறு வகையான பயனும் கிடைக்கிறது என்கிறது ஒரு ஆய்வு இப்படி ஆண்டு முழுவதும் பலன்களை தரவல்ல பனை மரங்கள் தான் தமிழ்நாட்டின் அடையாள சின்னங்களாக இருந்தாலும் பனை மரங்கள் பல வகைகளில் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன இதை சார்ந்த தொழிலாளர்களும் தங்களின் சுயமிழந்து வேறு தொழில்களுக்கு செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து பேசிய தூத்துக்குடி மாவட்டம் கே சுப்பிரமணியபுரத்தைச் சேர்ந்த பனை தொழிலாளி பால்ராஜ் விவசாயிகளுக்கு தொகுப்பு வீடு இலவச மின்சாரம் பட்டா கொடுக்கும் பொழுது பனை தொழிலாளர்களான எங்களுக்கு எந்தவித சலுகையும் கிடைப்பதில்லை என்கிறார் நான் வந்து இந்த பனை தொழில வந்து பத்து இருபது தலைமுறை சீட்டு வராங்க எங்க பிறகுகள் வந்து நாங்க சீட்டு வரோம் இந்த தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து போதுமான வருமானங்கள் வரதுனால அரசு தான் நாங்கள் வந்து நம்பி இதை வந்து நாங்கள் உதவியாக கேட்கும் 
இது வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து நூறு உணவு செய்வோம் அந்த நூறு பணையும் ஒரு நேரத்துக்கு வந்து முப்பத்தஞ்சு நாற்பது உணவு செய்வோம் அது ஒரு நாளைக்கு மூணு நேரம் செய்யணும் அந்த பணையை மூணு நேரம் செய்வனா தான் எங்களுக்கு அந்த பொழப்புக்குள்ள வழி இருக்கு அந்த மூணு நேரம் செய்வது ரொம்ப சிரமமா தான் இருக்கு விவசாயத்திற்கு என தமிழக அரசு தனி நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உள்ள நிலையில் பனை தொழிலை மேம்படுத்த பனையிலிருந்து எடுக்கப்படும் நீராபானத்தை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்றும் பனை தொழிலாளர்களிடமிருந்து நீராபானத்தை கொள்முதல் செய்வதால் அரசாங்கத்திற்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் லாபம் கிடைக்கும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுக்கிறார் தமிழ்நாடு பனை தொழிலாளர்கள் சங்க தூத்துக்குடி மாவட்ட தலைவர் அறிவாகரன் இப்ப வந்து தொழில் வேலை கூலி அதிகம் அதனால இப்ப எல்லாரும் மீதி உள்ளவங்க வாங்கிடலாம் இப்ப நம்ம பணம் கட்டிடலாம்ங்கிற நிலைக்கு வந்திருக்காங்க இப்ப அந்த நூத்தி பத்து ரூபா கட்டிடுவோம் அந்த பட்டா வாங்கி கொடுங்க எங்க சங்கத்துல கோரிக்கை வைக்கிறாங்க நாங்க அரசு கொண்டு போறோங்கிறத நாங்க சொல்லிட்டே இருக்கோம் ஆனா நாங்க இப்ப அரசுக்கு இந்த செய்தி மூலியமாக அரசுக்கு எட்டும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த அடிப்படையில தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த பட்டாவை கொடுக்கறதுக்கு ஆவணி செய்யுங்கிறத நான் கேட்டுக்கிறேன் எனவே பனை தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு கனிவுடன் கவனித்து தனி நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும் என பனை தொழிலாளர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் திருக்கோக்கரணம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார் தனது மனைவி மற்றும் மூன்று பெண் குழந்தைகளுடன் வசித்து வரும் இவர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே மர பூ சிற்ப வேலை செய்யும் கார்விங் கடை வைத்துள்ளார் இந்த நிலையில் தான் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் அவரது மூத்த மகள் அஞ்சனாஸ்ரீ தந்தையுடன் இணைந்து மர சிற்பம் செதுக்கும் பணிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார் புத்தகங்கள் புரட்ட வேண்டிய கைகள் தற்போது மரப்பலகையில் சிற்பங்களை செதுக்கி வருவது அவ்வழிய செல்பவர்களை வியக்க வைத்தாலும் அதற்கு காரணம் கொரோனா பாதிப்பால் பள்ளிகள் மூடப்பட்டதே காரணம் என்று புன்னகையோடு கூறுகிறார் அஞ்சனாஸ்ரீ எங்க அப்பா வந்து இந்த டிசைன் வேலை பாக்குறாங்க எங்க அப்பா வந்து எங்க அப்பா வேலை பார்க்கும் போது நான் டிசைன் வேலை பார்க்கும் போது இப்போ எங்க அப்பாவோட சின்ன பிள்ளையில இருந்தே வந்துருவேன் லாக்டவுன்ல அப்ப எங்க அப்பா வீட்டுல வச்சு வேலை பார்க்கும் போது எங்க அப்பாட்ட கேட்டேன் அப்பா நானும் இந்த டிசைன் வேலை கத்துக்க வாப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் எங்க அப்பா சரி கத்துக்கமா அப்படின்னு சொன்னாங்க சென் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டேன் கத்துக்க ஆரம்பிச்சல இருந்து அப்புறம் இந்த சிற்ப சாஸ்திரங்கள் படிச்சு இந்த தொழில் இன்னும் நவீம நவீன மயமா கொண்டுட்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் டிவி மொபைல் எல்லாம் நான் அதிகமா பார்க்க மாட்டேன் இப்படி பாக்குறதா இருந்தாலும் மொபைல்ல டிசைன் வேலை பத்தி தான் அதை பார்ப்பேன் ஆன்லைன் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஏதாவது சினிமா கிளாஸ் மாதிரி போயிட்டு அப்புறம் அப்பாவோட பட்டறைக்கு வந்து இந்த டிசைன் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மகளின் இந்த சிற்பக்கலை ஆர்வம் குறித்து அவரது தந்தை முத்துக்குமார் கூறுகையில் இது தனக்கு பரம்பரை தொழில் என்றாலும் ஆர்வத்தால் மர வேலைகள் செய்ய ஆரம்பித்து இந்த தொழிலில் இருப்பதாகவும் தனது மூத்த மகள் அஞ்சனாஸ்ரீ படிப்பு யோகா சிலம்பம் கராத்தே என சிறு வயதிலேயே பல கலைகளை கற்றுள்ளார் எனவும் கம்பீரத்தோடு தெரிவிக்கிறார் அவளை வந்து இந்த சிற்ப சாஸ்திரங்கள்ல வந்து நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கு அதுகளை படிக்க வச்சு அடுத்த தலைமுறைக்கு இது வந்து இந்த கைத்தொழில வந்து மேம்படுத்தி கொண்டு போகணும் இந்த தொழில் வந்து இப்போ சிற்பம் அந்த டிசைன் பண்ணுற தொழில்லாம் வந்து ரொம்ப நலிவடைஞ்சு போச்சு இதுக்குன்னு மிஷினரி நிறையா வந்துருச்சு மிஷினரி என்ன தான் வந்தாலும் கையில் செய்கிற மாதிரி வராது இந்த தொழில வந்து இவ கை மூலியமாகவே எல்லாத்தையும் சிற்பங்களை வந்து நல்லா அதிகப்படியான நல்லா தத்துருவமாக செய்கிற மாதிரி அதுக்குள்ள படிப்புகளை படித்து இதை மேம்படுத்தி இவளை கொண்டுட்டு போகணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு இவள் ஒரு பேர் சொல்கிற மாதிரி வரணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் பள்ளி சிறார்கள் தொலைக்காட்சி அலைபேசி உள்ளிட்டவற்றில் மூழ்கி பொழுதை கழித்து வரும் நிலையில் விதிவிலக்காக அஞ்சனாஸ்ரீ சிற்ப கலைஞராக உருவெடுத்திருப்பது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி வருகிறது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் பாரதி புத்தக ஆலயம் சார்பில் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நம் வாசிப்பு நம் விடுதலை என்ற தலைப்பில் நான்காம் ஆண்டு புத்தக கண்காட்சி தொடக்க விழா நடைபெற்றது இதை முன்னிட்டு வீட்டுக்கு ஒரு நூலகம் திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கு வாசிப்பு திறனை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இலவசமாக புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டன பிரபல எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்கள் சிறுவர்களை மகிழ்விக்கும் கதை புத்தகங்கள் என பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய இருபதாயிரம் புத்தகங்கள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த விழாவில் 
புத்தகங்கள் பத்து சதவிகிதம் முதல் இருபது சதவிகிதம் வரை தள்ளுபடியில் கிடைக்கும் என நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஐந்து நாள் சுற்றுப்பயணமாக தமிழகம் வந்த குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தமிழக சட்டமன்ற நூற்றாண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டார் பின்னர் நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அவரது சுற்றுப்பயணம் நிறைவடைந்த நிலையில் கோவையில் இருந்து விமானப்படை விமானம் மூலம் இன்று டெல்லி புறப்பட்டார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா பொதுமுடக்க தளர்வில் திரையரங்குகள் விதிமுறைகளுடன் திறக்க அரசு அனுமதி அளித்த நிலையில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று முதல் பெரும்பாலான திரையரங்குகள் திறக்கப்பட்டு திரைப்படங்கள் திரையிடப்பட்டன இரவு ஒன்பது மணி வரை மட்டுமே திரையரங்குகள் செயல்பட வேண்டும் எனவும் ஐம்பது சதவிகித பார்வையாளர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் பெரும்பாலான திரையரங்குகளில் இன்று பிற்பகலில் இருந்து காட்சிகள் தொடங்கின புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் வெளியாகும் புதிய தமிழ் படங்கள் புதுச்சேரியிலும் திரையிடப்படுவது வழக்கம் இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் திரையரங்குக்கு புதிய படங்கள் வராத நிலையில் புதுச்சேரிக்கும் புதிய படங்கள் எதுவும் வர வாய்ப்பு இல்லை ஆகவே பெரும்பாலான திரையரங்குகளில் ஆங்கிலம் மொழிமாற்று திரைப்படங்கள் மற்றும் பழைய திரைப்படங்கள் திரையிடப்பட்டன முதல் நாள் என்பதாலும் புதிய படங்கள் ஏதும் திரையிடப்படாததாலும் குறைந்த அளவு பொதுமக்கள் மட்டுமே திரையரங்குகளுக்கு வந்திருந்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் தாலுகா திருவாலங்காடு திருவாவடுதுறை மாம்புள்ளி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் விளைவித்த நெல்லை திருவாலங்காட்டில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் விற்பது வழக்கம் ஆனால் இவ்வாண்டு அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தும் இதுவரை அரசு நேரடி கொள்முதல் நிலையம் திருவாலங்காட்டில் திறக்கப்படவில்லை இதையடுத்து விவசாயிகள் கடந்த இருபது நாட்களுக்கு மேலாக மழையிலும் வெயிலிலும் நெற்குவியல்களை பாதுகாத்து வரும் தங்களது கோரிக்கைக்கு செவி சாய்க்காததால் மயிலாடுதுறை கும்பகோணம் சாலையில் திருவாலங்காடு சாலையில் நெல்லை கொட்டி மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்த குத்தாலம் போலீசார் மற்றும் வருவாய் துறையினர் மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் கலைஞர் ராஜகோபாலாச்சாரியாரா டாக்டர் கலைஞர் அஜித் கலைஞர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஓமந்தர் ராமசாமி ஓமந்தர் ராமசாமி ராமேஸ்வரம் ராமநாத சாமி திருக்கோவிலில் ஆடி திருக்கல்யாண உற்சவம் கடந்த ஒன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது அதனைத் தொடர்ந்து இன்று ஆறாம் நாள் திருவிழாவை முன்னிட்டு அம்பாள் பருவதவர்த்தினிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்து தங்க பல்லக்கில் எழுந்தருளி மூன்றாம் பிரகாரத்தில் மேள வாத்தியங்கள் முழங்க உலா நடைபெற்றது கொரோனா நோய் தொற்று காரணமாக பக்தர்களுக்கு கோவிலுக்குள் தரிசனத்துக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில் கோவில் ஊழியர்கள் மட்டும் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியை அடுத்த வஞ்சூர் பகுதியில் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கிராம தேவதை ஸ்ரீ வஞ்சியம்மன் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தில் ஆடி மூன்றாவது வெள்ளியை ஒட்டி சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன குறிப்பாக கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து பொதுமக்கள் அனைவரும் விடுபெற வேண்டி கிராம தேவதை ஸ்ரீ வஞ்சியம்மனுக்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் இருபது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் இருநூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகளால் அலங்கரித்து பூஜை செய்து சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் கொரோனா தொற்று காரணமாக பொதுமக்கள் கோவிலின் உள்ளே அனுமதிக்கப்படாததால் பக்தர்கள் வெளியிலிருந்து வழிபாடு செய்தனர்
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த சேலம் சாலையில் உள்ள ஏரியில் ஊசி மருந்து பாட்டில்கள் பயன்படுத்தி பஞ்சு உள்ளிட்ட மருத்துவ கழிவுகளை சாலையோரத்தில் மூட்டை மூட்டையாக வீசி சென்றுள்ளனர் மேலும் மருத்துவ கழிவுகளை முறையாக அப்புறப்படுத்த வேண்டுமென அரசு உத்தரவிட்டும் அதனை மீறி சில தனியார் மருத்துவமனைகள் மருத்துவ கழிவுகளை வீசி செல்கின்றனர் இதனை நகராட்சி அதிகாரிகள் முறையாக அப்புறப்படுத்தாமல் இருப்பதால் அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் செலவில் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் கடந்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று வருகிறது இதனால் ஆங்காங்கே பெரிய பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டு குழாய்கள் பதிக்கும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் செஞ்சை கீழவூரணி பகுதியில் தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் சாலைகள் முழுவதும் வழிந்து பாதசாரிகள் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வோரை அவதியடைய செய்து வருகிறது எனவே காரைக்குடி நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் கழிவுநீரை அகற்றி சுகாதாரத்தை பேண முன்வர வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செங்கல்பட்டு அடுத்த மணப்பாக்கம் கிராமத்தில் பாலாற்றங்கரையில் கன்னியம்மன் கோவிலில் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதற்காக பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்த நிலையில் மக்கள் ஆடி மாத வெள்ளி என்பதால் நேர்த்திக்கடனை செலுத்த பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அம்மனை தரிசித்து பொங்கல் வைத்து வழிபட்டு தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்திவிட்டு சென்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் கணினி அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்து கணினிகள் மற்றும் அதை சார்ந்த உபயோகப் பொருட்கள் என சுமார் ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் திருடப்பட்டதாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு புகார் வந்தது இது தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் அந்த விசாரணையில் தம்மானிக்கோம்பையைச் சேர்ந்த மூன்று பள்ளி மாணவர்கள் சேர்ந்து இந்த திருட்டு செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது அதனையடுத்து அவர்களை கைது செய்த போலீசார் திருடி சென்ற கணினி மற்றும் உபயோகப் பொருட்கள் மாணவரின் வீட்டிலிருந்து பறிமுதல் செய்ததுடன் மூன்று பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சேலம் சிறார் சிறையில் அடைத்தனர் நெல்லை மாவட்டம் பணக்குடியைச் சேர்ந்தவர் திருமண புரோக்கர் கந்தசாமி இவரிடம் தனது நண்பனுக்கு பெண் பார்க்க வேண்டும் என்று பணக்குடியைச் சேர்ந்த சபரிவளவன் என்பவர் காரில் அழைத்துள்ளார் இதையடுத்து காரில் வந்த கந்தசாமியை சபரிவளன் தனது கூட்டாளிகளான ஸ்டாலின் எல்கான் தாசன் ஆகியோருடன் சேர்ந்து முப்பந்தல் அருகில் காட்டுப்பகுதியில் இறக்கி இரும்பு கம்பியால் தாக்கியதுடன் அவர் அணிந்திருந்த கைச்செயின் மோதிரம் செயின் என இருபத்தி மூன்று பவுண்ட் தங்க நகைகளை பறித்துக் கொண்டு காரில் தப்பி சென்றனர் இந்த நிலையில் படுகாயமடைந்த புரோக்கரை அந்த வழியாக வந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட பணக்குடி காவல்துறையினர் தேடி வந்ததில் அவர்கள் மூவரும் கைது செய்யப்பட்டு புரோக்கர் கந்தசாமியிடம் பறித்து சென்ற இருபத்தி மூன்று பவுண்ட் தங்க நகைகளும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அதாவது இந்த சட்டம் வந்து நடைமுறையில் வந்து ரொம்ப பின்தங்கியெலாம் இருக்கு அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியல காரணம் என்னென்னா பெண்ணை கட்டி கொடுக்கும்போது வரதட்சணை கொடுத்துருக்கோம் நகை போட்டுருக்கோம் அவங்களும் நமக்கு நகை செஞ்சுட்டாங்க பணம் கொடுத்துருக்காங்க வரதட்சணை கொடுத்துருக்காங்கன்னு அவங்க வந்து நடைமுறையில் வந்து கேட்க முடியல ரெண்டாவது வந்து அப்படி கேட்டால் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கையில் அவங்க கேட்டால் உறவு வந்து பகை பகையாயிடும் உறவுகளாக விரிசல் வரும் அதனால் யாரும் சட்டப்பூர்வமாக வந்து சொத்தில் வந்து பெண்கள் வந்து கேட்குறதும் கிடையாது ஆண்களும் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது நம் அவங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க இது வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுல நிறையா சிக்கல் இருக்குது சொத்தில் எல்லாருக்கும் சமூக உரிமை வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் அது நடைமுறைக்கு சாத்தியமாக இருக்காங்க தெரியல ஆ ஏற்றுக்கிறாங்க ஏற்றுக்கிறாங்க அது ஒரு சிலர் வந்து நியாயமாக வந்து சொத்த விற்பனை பிரித்து எல்லாருக்கும் அக்காடமிக்கு எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்துருவாங்க ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தெரியாமல் இது பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஆனால் சண்டை ஓட்டு பழைய நிலையாக கொடுங்கன்னு சொல்லி அக்காடமிக்கு சொல்லி வாங்கிட்டாங்க சில பேர் கொடுத்தாங்க சில பேர் அவங்களே அமைக்கிறாங்க கொடுக்கணும் அதெல்லாம் பெண்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லி ஏமாற்றாங்க அதுதான் உண்மை சில பேர் சண்டை ஓட்டு பெண்மொழியிலேருந்து கேஸ் போட்டு வாங்குறாங்கலாம் எனக்கு பாதி சொத்து வேணும்னா அப்படி நம்ம கண்காக பார்த்தோம் நமக்கு எதுவும் பிரச்சனை அந்த நேரத்தில் வந்து ஆண்கள் மட்டும் தான் சொத்தில் அப்போ பயன்படுத்தி இப்போ வந்து கோர்ட்டில் போய் இடையில் அப்படி இருப்பாங்க 
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அடுத்த பாம்பன் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து மீன்பிடித்துவிட்டு கரை திரும்பிய மீனவர்களுக்கு மீன்களின் வரத்து அதிகமாக இருந்தது தற்போது ஆடி மாதத்தில் கோவில்களில் அதிகமான திருவிழாக்கள் நடைபெற்று வருவதால் மீன்களின் விலை குறைந்ததை அடுத்து மீனவர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர் மீன்கள்லாம் அதிகமாக தான் பட்டுச்சு மீன் பட்ட இங்க வந்து கொண்டு வந்து கடற்கரையில வந்து விற்பனைக்காக கொண்டு வர சொல்ல வந்து ஆடி மாதனால விலைவாசி குறைவா இருப்பதனால எங்களுக்கு மீன்கு உரிய விலை கிடைக்க கிடைக்கல வெளியூர்ல இருந்து வர்ற நபர்கள் வந்து முகக்கவசம் அணியாமல் வந்துடுறாங்க அது எங்களுக்கு கொரோனா பயத்தை ஏற்படுத்துது அதுக்கப்புறம் இதை வந்து அவங்க பார்வைக்கு கொண்டு செல்லணும் மேலும் பாம்பன் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன்களை வாங்கி சேமித்து வைப்பதற்காக வெளி மாவட்ட மற்றும் மாநிலத்தில் இருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் குவிந்து உள்ளனர் மீன் விலை குறைவு என்பதால் அசைவ பிரியர்களின் கூட்டம் அலை மோதியது நாமக்கல் மாவட்டம் அணியாபுரத்தில் ஏடிஎம் இயந்திரத்திற்குள் இறங்கி கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்ட ஒருவரை மோகனூர் போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் அணியாபுரம் பகுதியில் ரோந்து பணியில் இருந்த மோகனூர் போலீசார் ஏடிஎம் அறையிலிருந்து சப்தம் வருவதை கண்டு அங்கு ஆய்வு செய்த போது இயந்திரத்திற்குள் ஒரு நபர் அமர்ந்து பணம் வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்டகத்தை உடைக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது உடனடியாக அவரை கைது செய்த மோகனூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கிளைச்சிறையில் அடைத்தனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் நகைக்கடை ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் கடை எரிந்த நாசமானது மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது நகைகள் கடையில் இருந்த லாக்கரில் வைக்கப்பட்டிருந்ததால் தீ விபத்தில் இருந்து அவைகள் தப்பியது இதுகுறித்து சங்கரன் கோவில் நகர போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஓமலூர் பகுதியில் மோட்டார் சைக்கிள்களை திருடிய இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து ஆறு இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது ஓமலூர் வட்டாரத்தில் இருசக்கர வாகனங்கள் திருடு போவது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் திருட்டை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அடுத்த ஜிட்டப்பள்ளி பகுதியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்துவிட்டு ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்து வந்த போலி மருத்துவர் மஸ்தானை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அவரிடமிருந்து ஏராளமான ஆங்கில மருந்துகள் மற்றும் ஊசிகளை பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர் கிளினிக்கு சீல் வைத்தனர் திருச்சி கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சத்திரம் பேருந்து நிலையம் அருகே ஆட்டோ ஒன்று நிலை தடுமாறி அருகில் இருந்த சாக்கடையில் கவிழ்ந்தது இந்த விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக ஆட்டோவில் இருந்த நான்கு பேர் உயிர் தப்பினர் சம்பவம் குறித்து கோட்டை காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து குறுவை சாகுபடிக்காக வினாடிக்கு பதினான்காயிரம் கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுவதாலும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு ஐநூறு கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து இரண்டாயிரம் கன அடியாக குறைந்ததால் அணையின் நீர் மட்டும் எழுபத்தி எட்டு அடியாக சரிந்துள்ளது மீண்டும் தென்மேற்கு பருவமழை காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தீவிரமடைந்தால் மட்டுமே தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி அணையின் நீர் மட்டம் எழுபத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜியம் அடியாகவும் நீர் இருப்பு நாற்பது புள்ளி மூன்று எட்டு டி எம் சி ஆக உள்ளது கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நூற்று பதினான்கு தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு முதல்வர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் கொரோனா சிகிச்சை அளிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி எட்டு தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் மேலும் அறுபத்தி ஆறு தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு தற்காலிக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள வழிபாட்டு தலங்களில் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை பக்தர்கள் தரிசனத்துக்கு தடை விதித்து நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் அதனைத் தொடர்ந்து வெள்ளிக்கிழமையான இன்று உலக புகழ்பெற்ற நாகூர் தர்கா முகப்பு கதவு மூடப்பட்டு இருந்த காரணத்தால் பக்தர்களின் கூட்டத்தால் நிரம்பி வழியும் அலங்கார வாசல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது 
இதேபோல சிங்காரவேலன் ஆலயம் வெளிப்பாளையம் முத்துமாரியம்மன் நாகை நீலாயதாட்சி அம்மன் உள்ளிட்ட இந்து வழிபாட்டு தலங்களும் பக்தர்களின்றி காணப்பட்டன உலக புகழ்பெற்ற வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் முகப்பு கதவுகள் மூடப்பட்டு இருந்த போதிலும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் தடையை மீறி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அங்கு குவிந்தனர் ஆலயத்தின் முகப்பு கதவு மூடப்பட்டுள்ள நிலையிலும் ஏராளமான பக்தர்கள் முகப்பில் மெழுகுவர்த்து ஏந்தி வழிபாட்டு நடத்தி செல்கின்றனர் சேலம் மாவட்டம் காடையம்பட்டி வட்டாரத்தில் ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து சட்டவிரோதமாக பயோ கலப்பட டீசலை கிராமங்களில் விற்பனை செய்வது அதிகரித்து வருகிறது ஒரு கும்பல் சட்டவிரோதமாக டேங்கர் லாரியில் கொண்டு வந்து நேரடியாக லாரிகளுக்கு டீசல் நிரப்பி வியாபாரம் செய்கின்றனர் இந்த டீசலால் வாகனங்கள் பழுதடைவதும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது இந்த நிலையில் கணவாய்புதூர் எஸ் பாளையம் பகுதியில் டீசல் விற்பனை செய்யப்படுவதாக தகவல் அறிந்த தாசில்தார் அன்னபூரணி மற்றும் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று டேங்கர் லாரி பத்து பேரல் பயோ டீசல் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர் சட்டவிரோதமாக டீசல் விற்பனை செய்த வெங்கடேஷ் என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் நகரத்தின் முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்தை சீராக்க பொன்னேரி கரையிலிருந்து ஆட்சியர் அலுவலகம் வரையிலும் அதேபோல் பெரியார் நகர் முதல் மூங்கில் மண்டபம் வரை இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை சாலைகளில் தன்னிச்சையாக நிறுத்துவதை தடுப்பதற்காக புதிய இருசக்கர ரோந்து வாகனங்களை காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா் 